Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman Jumpa lagi di HP Rafi Channel Di video kali ini Aku mau sharing tentang fitur pengendali otomatis Dari drone C Fly Fati 2 Yaitu fitur Quick Short Mode Quick Short Mode adalah fitur pengambilan video otomatis dengan gerakan-gerakan khusus dari drone yang membuat tampilan video menjadi menarik, terutama untuk merekam momen-momen traveling dan objek wisata. Pada video kali ini, aku akan sharing gerakan drone pada mode Circle, mode Helix, Rocket, Drone, dan tentunya mode Follow Me. Oke teman-teman, langsung saja kita lihat videonya. Mode pertama, mode circle. Pada mode ini, drone akan merekam secara otomatis sambil melakukan gerakan mengitari objek dengan ketinggian tetap. Yang menjadi titik fokus dari drone adalah handphone pengendali drone. Oke, kita mulai untuk mode circle. Kita buka fitur quick short pada aplikasi. Pastikan ketinggian dan jarak drone sudah sesuai dengan buku petunjuk penggunaan. Jika kurang dari batas minimum, drone bisa error dan crash. Aku sempat mengalaminya dua kali. Video crashnya aku taruh di bagian akhir dari video ini. Di sini aku menggunakan ketinggian 4,5 meter dan jarak 5,5 meter. Lalu berikutnya kita pilih circle mode dan shooting method otomatis saja. Lalu klik next, lalu fokus target dari drone, bisa dengan menggerakkan drone atau kita bergerak ke dalam target, tergantung situasi di sekitar kita. Setelah fokus target telah didapat, klik start, maka drone akan mulai merekam otomatis sambil mengitari fokus target pada ketinggian yang tetap. Drone akan mengitari fokus objek satu putaran penuh atau prosesnya mencapai 100% lalu berhenti merekap dan langsung menyimpan file hasil rekaman. Oke, kita saksikan hasil rekaman dari kamera drone. Mode berikutnya adalah Helix Mode, hampir sama seperti Circle. Tetapi pada mode ini, drone akan mengelilingi fokus objek sampai perlahan semakin tinggi dan diameter putaran semakin besar. Oke, sama seperti tadi, kita buka fitur Quick Shortnya, lalu kita buka Helix Mode. Lalu klik next, kemudian fokuskan target, setelah fokus kita klik start, drone mulai merekam.
Jika teman-teman mau membetalkan gerakan short otomatis ini, tinggal klik logo helix atau logo short otomatisnya yang ada tanda silang ini. Oke, okay, hasil rekaman dari mode helixnya seperti ini. Mode berikutnya adalah Rocket Mode. Pada mode ini, drone akan merekam fokus target secara otomatis sambil naik secara vertikal. Prosedurnya sama dengan mode sebelumnya. Kita pilih Rocket Mode, lalu pilih ketinggian yang mau sampai berapa. Di sini, aku pilih yang paling rendah, yaitu 15 meter. Lalu klik Next. Lalu fokuskan target dan klik start Drone otomatis merekam dan naik vertikal menuju ketinggian 15 meter Saranku mungkin lebih bagus jika ketinggiannya lebih dari 15 meter Biar tidak terlalu singkat rekamnya Tadi aku start dari ketinggian 4,2 meter Berarti hanya bergerak 9 meter untuk mencapai 15 meter Mungkin kalau ditambah 5 sampai 10 meter lagi akan bagus hasilnya. Mode berikutnya adalah Drone Mode. Mode ini paling keren menurutku. Pada mode ini, drone akan merekam fokus target secara otomatis sambil bergerak menjauh beberapa meter lalu naik secara perlahan sambil terus menjauh. Oke, kita mulai. Pilih mode drone. Kita coba jarak 10 meter. Lalu klik next. Lalu fokuskan target dan klik start. Mode ini juga mungkin bagusnya lebih dari 10 meter ya. Oke, okay, mode berikutnya adalah mode follow me. Drone mengikuti fokus target. Nampaknya mode ini tidak merekam secara otomatis saat diklik start. Mungkin setelah memfokuskan target kita harus mengklik rekam lalu mengklik start untuk memulai mode. Atau mungkin karena baterainya sudah hampir habis, drone tidak lagi merekam. Tersisa satu mode perekaman lagi, yaitu mode bomerang. 
tapi kehabisan baterai drone RTH tapi rasanya prinsipnya pengendaliannya akan sama dengan mode yang lain oke teman-teman segitu dulu sharing dari ku pada video kali ini jumpa lagi pada video-video ku berikutnya terima kasih telah menonton jangan lupa dukungannya ya dengan subscribe like comment dan share